你是住康熙公馆的吧？我说看着这么眼熟呢，我也是在那租房住的，我叫二宝。你这是找活干？拉倒吧，大老爷们都找不着活干，你上哪儿找去？回去吧，省点力气，还能少吃点。你这是冻得说不出来话了，还是怎么了？早上我买个老玉米，还没吃呢，还是热乎。你吃吧。谢谢啊。谢啥呀？咱都是一个院住着，吃完了赶快回去吧，天挺冷的。我走了。住三院那女的吗？哦，对了，哎，我告诉他个事儿啊，姑娘，你不是打算找事儿做吗？我刚才看见一个招工启事，招代班护士，就几天，你去吗？去。喂，那好，你顺着街往前走啊，有个街口，有一个诊所。好。快去吧，这是一拐弯就到了。小姐，请问你有什么事吗？哦，请问你们这是招人吗？怎么了？出什么事了？是不是欺负他了？没有，没有，他怎么成这样了？那说话呀，八嘎！我说，我全说。我怕天冷，就弄了块牛肉，弄块牛肉想烤着吃，就生了盆炭火。惠子小姐不知道，这炭火没盐没味的，就把惠子小姐熏。寻师生了。对，高桥少佐去哪了？怎么这么长时间不在办公室、啊？你在跟我说话？当然
那他一定有任务。什么任务？在情报局工作，最基本的常识就是不该知道的就不要知道，更不要说打听了。我们情报局的工作可不像你们宪兵大队杀人那么简单。哦，对了，如今槽点上好像有这么一条。你现在说不出话来了？真的吗？那不正好可以给领导请假休息一段时间？这可不能让我们上级知道啊！前辈，要让我们上级知道，我就没命了。为什么不能让领导知道啊？我的行为严重的违反了防火规定，就这一条，就可以开除我了。我还造成了严重的后果，是我们电台的第一播音员失声了。他们肯定会把我送到深山老林的开拓团，那我就完了。求求你和惠子小姐救救我吧，我一定不会忘了你们的大恩大德的。有这么严重吗？你想救他吗？看在我为惠子小姐服务多年的份上，求求你救救我吧。那你现在已经失声了，要救他就得让你们的上级听到。你现在还在正常播音，对不对？但是你又失声了，那怎么能让领导听出你还在正常播音呢？你们的节目都有没有录音？录音，基本都有。好，赶快拿来。这些录音是不是全部都是按时间排的？是的，全拿进来。行不行就看运气了。这个是唱机，是的。这个是播出轨，是的。这也是播出轨，是的。哪个是一号，哪个是二号？这是一号，这是二号。好，那你把所有的袋子按顺序放在他们后面。明白。待会儿我指唱机，你就放唱片。嗨，我指一号轨，你就把一号轨的声音推出来。嗨，明白吗？明白。播出频率是多少？三一点八五。多少？三一点八五。三一点八五。好，那把第一盘袋子放好。嗨。离播出的时间已经很近了。什么？马上就要播出了。还有多长时间？再五分钟吧。好，你赶快去。谢谢这里是满洲广播电台，这里是满洲广播电台。春花姑娘又和你们在空中相见了，亲爱的苏军朋友们，过去的一天你们过得好吗？今天新京的天气非常好，算是晴空万里，艳阳高照。你们那儿呢？据我所知。应该是一个风雪交加的日子，白色的雪飘飘洒洒，遮挡着太阳那温暖的光。白雪，阳光，让人们想起了家。Yeah. 
这是池田让我转交给你的新京菜价，啊？是不是也要播？麻烦的事情就来了，还是这样继续啊。我们埋藏在心底的渴望。家，家是什么？家就是柴米油盐酱醋茶。让我们先看一看今天新京的菜价：白菜三分，萝卜七分，豆角一毛，圆白菜五分。时间又差不多了。祝你们午觉睡得香甜，用一首《青鹅湖》的曲子来结束我们今天的节目。不过，春花小姐今天晚上还会与你们相约，到时我们再见。满洲广播电台，红绿。啊，终于成功了！再见。啊，谢谢谢谢，谢谢。哎，终于成功了，终于成功了！啊，感谢，十分感谢。录音了吗？录了，录了。那好，晚上惠子就不用再来了。不用了，不用了。哦，好，谢谢。惠子，我送你回家。慢走，谢谢。鞋底应该好好擦擦了。给我找一个治嗓子治得好的医生。怎么了？说不出话来了。休息两天就好，要不就刮刮痧。让你找就找。擦鞋。高兴成这样，啊！你可别跟我说啊，让我自己猜猜看。嗯，你呀、啊，是不是找着活了？可不是嘛！早上啊，六哥跟徐师傅给我指了一地儿，我去了，那是一家诊所，正在招代班护士，每天五毛钱，还预支了我十天的工钱呢。真的？哎呀，这可是天上掉馅饼了！姑娘，你有贵人相助。我打了一壶酒，也不知道六哥和徐师傅他们喝不喝。不是我说你，买这东西干啥？这么贵呀、啊？你是吃了上顿呢，不管下顿，以后可不行这样了啊！这是我的一番心意吗？蔡姐，哎，我回来了，二宝回来了，走，给他们送去。老六，徐师傅，快看。姑娘给你们买什么了？哎呀，姑娘，你看你，你花这钱干啥？买这干啥呀？哎呀，让你费了啊！那家诊所要你了。是啊，还预支了我十天的工钱呢。太好了。你会治嗓子吗？就是突然说不出来话那种。嗯，失声。对，你能治吗？我我也没有特别好的办法，就是让病人多喝水，多休息。嗨，二宝，这话呀，你可问着了。这事儿啊，得求徐师傅。你有办法呀？嗨，那可不是吹的。当年我们几个呀，到屯子里去唱二人转，一唱就是一宿。哎呀，那一炕上坐的全是大老爷们儿，吧嗒吧嗒在那抽那关东烟，熏得你呀、啊、对面都看不着人。哎，那嗓子怎么撑下来的？全靠徐师傅。徐师傅，那您能教教我吗？想学？啊？行，你先回屋等着，我拿针去。针灸吗？祖传绝招。
传给你了。哎，这回你又写了一张。蔡姐，我也先走了啊。哎，回去吧。嗯，那我回屋了，蔡姐、嗯。去吧。哎，姑娘，蔡姐想跟你商量一件事。您说，呃，我信你抽空啊，能不能教巧丫识识字儿？哎，那个房钱我就不收你的了，没胡呢，你尽管烧，行不行？蔡姐，我可以教巧丫啊。可是这钱我还是得照给。哎，不用不用，你就别客气了，这么定了，行吗？那也行。那等会儿你叫乔家来找我吧。啊，行行行，谢谢你啊。哎哎，哎呀，这可太好了。哎，乔家，来把门盒给你。好，谢谢。这么多书啊。姐，你能教我认字吗？你不认识字啊？那你为什么不去上学呢？我家穷，上不起学。那如果姐姐教你认字，你教姐姐生炉子好不好？好啊。你不会生炉子呀？我以前呢，还以为就男人不会干活，原来女人也不会啊。来，姐，我告诉你啊，你得先把炉子掏干净。看，这些灰是生不起来炉子的，炉子掏干净，只好看看，再啪啦啪啦这里生点火。来，哦，姑娘。对，哎，徐师傅，你先坐啊，我帮你。来。这是银针，姑娘，主要啊是从这两边，哎，这个穴位，哎对，不行啊，你是个姑娘，算了，还是你扎我吧，来，给，看准了穴位啊，哦，这。徐师傅，这个针不用消毒吗？啊，没事儿，来吧，看准了啊。好，慢慢往里捻，行吗？姐，你疼吗？不疼，我不信。你没事吧？哎呦，真的慢点。姐，喝水。好，你先放着啊，乖。嗯，姐姐再试一根。姐，你慢点。害怕别看了啊。嗯。这是密码，我还住老地方，白天擦鞋，晚上买老玉米。怎么样，找到了吗？鞋块间有个叫“英英诊所”的老治。怎么样？打针包领，治不好不要钱。怎么了？我不想去了。为什么？中国人开的药方实在是太苦了，像毒药一样。我不是跟你说了吗？良药苦口利于病。我真的不想去了。可是不吃他的药，你的嗓子也好不了。嗓子好不了，怎么去工作呢？好吧。
惠子小姐，早上好，高将军，嗨，你们这是要去哪里、啊？我带着惠子去看看嗓子。好，希望惠子小姐尽快恢复健康，早日工作。谢谢黑木君的关心，告辞了。告辞。好走吧，先生，请问你们是看病吗？嗨，请你到候诊室去等候，前面走，左转。怎么了？这么简陋，能治病吗？哈，应该没有问题。走吧。应该是他吧。坐下，等会儿。医生，里面有个病人在候诊室等你。嗯，好。药这么苦都吃了，还怕来看病？那你不能走。放心吧，既然我都带你来了，我怎么会走啊？先生，请问我有什么可以帮你？我们带着祖国的温暖。我们带着祖国的温暖。我们带着人民的嘱托，我们带着人民的嘱托，我们带着斯大林，嗯，我们带着斯大林同志的问候，我们带着斯大林同志的问候，我们来到了柏林，我们来到了柏林，来到了你们身边，来到了你们的身边，将军。她是我的女朋友，我来看我女朋友的。将军，我没有别的事。同志，请别废话了，快走。看看我女朋友，快走，快走，同志，同志，快走，快走。我是来看我女朋友的，同志。我是来看我女朋友的，同志。快走吧，同志，同志，请出去吧。同志，快走吧，别再说了。快走，快走，快走，同志，请您马上出去。快走！快走吧，同志！快走啊！快，请您出去吧！快走！卓越，卓越，卓越！同志们，你们也太不友好了！太不友好了吧？中尉同志，你知道我是谁吗？不知道。将军同志。你这个混蛋小子，竟敢侮辱将军！把他关起来。他如果是元帅，我就知道。还敢胡说八道，把他抓来！哎，哎，将军同志，你们不能带走他，他刚刚从前线到莫斯科的。请等一下。你不知道我是谁，那你是谁呢？报告将军
，步兵中尉廖飞向您报告，我是中国抗日联军派往远东方面接受训练的侦察参谋，奉命到莫斯科去送机要文件。这个任务是因为他而争取来的吗？是，他是我的心上人。可你的行为确实很冒失，很无礼，应该受到纪律处分。但你是一位抗日英雄，英雄来看望他的心上人是可以理解的，可以冒失一点，也可以无礼，因为你来自前线，来自远东战场，不远千里来看望你的心上人，看出了你的执着。你什么时候回去？明天早上五点起飞。明天，明天我们去柏林前线，你明天要回远东前线。我们要给这两个最后的法西斯国家最后一击，所以，我今天要邀请你们全体，当然也包括你的心上人，去参加我的酒会，我们唱歌、跳舞和伏特加，一醉方休，去迎接明天的战斗，怎么样？是这位小姐的嗓子，她的嗓子失声了。麻烦你给看一看。我不愿在这看病了，咱们还是走吧。既来之则安之，听话。如果你们不信任中国医生，就请便吧。可医生和患者的关系，跟病情有关，跟国籍是没有关系的。这位小姐，请坐吧，我帮你检查一下。简单的说，就是发炎了。你是播音员吗？对，他是满洲广播电台的主持人。你这种情况是由两种原因造成的：一是你的发音方法不正确，造成喉咙周围的肌腱长期带有炎症；二是突然上火了。你是怎么知道的？因为我也当过播音员，那现在改行行医了。我也当过护士，从护士做到医生，真的是很不容易。请问，您是他的监护人吗？是啊。我只是想知道，你可不可以为这位小姐确定治疗方案？当然可以。我父母不在的时候，我只听他的。你可以带这位小姐回家了，医生。能否给些意见？比如，回家以后该怎么办？多喝水，多休息。这是他的职业病，我也没有其他的办法。可我还要工作呢。能否试一试中国的中医？日本人。我是日本人，我叫高桥浩。会相信中国的中医吗？我在日本听说过中医，而且我们日本有很多人相信中医。卓越，我不是日本间谍。好，如果您要是确定的话，我保证他两个小时以后就可以正常工作。请多费心。那
，要怎么办啊？四根针刺进你的喉部，这这不危险吗？针灸在我们国家已经有几千年的历史了，你觉得它会危险吗？嗯、这个中国医生可真好，我现在感觉好多了，高桥君。你是怎么发现这个诊所的呀？呃，是其他人给我介绍的。啊、哦，他说我是因为方法不对才弄成现在这个样子的。我觉得他的方法很好，我很想跟他学学。他会教我吗？他是中国人。你不是说过，医生跟病人的关系只是病情的关系，与国籍无关吗？啊，惠子小姐，请上车吧。我真的很想跟他学学，可以吗？这需要你自己拿主意。我担心板垣叔叔不会同意，因为我们是日本人就是日本间谍，而且从小就是日本间谍。他已经隐藏在我们中间二十多年了。他是个日本人，他的名字叫高桥浩。你自己看吧。卓越，你有背叛革命、勾结日本间谍的嫌疑，我们要对你进行关押审查，请你摘下你的帽徽、领章和勋章。快点，最好别让我动手。您这靴子真该擦擦了，都不亮了。我给你用点上能源。那个医生，你是在哪儿找到的？没出啥事吧？没什么事儿。他住在哪儿？咱们院的，听说刚来租住房，说是个护士，徐师傅教了他几手。我看行。再说了，人家也挺可怜的，一点钱都没了。饭都吃不上，还是我给他掰了半个老玉米，让人家赚点钱呗。真没出啥事儿吧？将军，您回来了。嗯。慈悲不是出于勉强，他是像甘霖一样从天上降下尘世。他不但给幸福于受尸的人。也同样给幸福与失语的人，慈悲与善良和仁爱一样，都源自于人心的正直和仁厚，可以驱走人们内心中的恶念。惠子小姐，我告辞了。嗯。惠子。嗯。送送他。嗯。
怎么了？还有事儿吗？妃子，时间不早了，回去休息吧。谁呀、啊？七哥吧，那炉子我自己生就行了，您去睡吧。